ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ജോബ്സ് ഗെറ്റ് നോട്ടിഫൈഡിൻ്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫോർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിൽ നല്ല ശമ്പളത്തിൽ സ്ഥിര ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഡി എഫ് സി സി ഐ എൽ എൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫ്രൈറ്റ് കോറിഡോർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുവാൻ പോകുന്നത് ശമ്പളം തുടക്കത്തിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് പേ സ്കെയിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏജ് ലിമിറ്റ് സാലറി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ നോക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി വരുന്നതെങ്കിൽ തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ലഭിക്കുവാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഡി എഫ് സി സി ഐ എൽ ഇൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നോക്കാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനമായ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫ്രൈറ്റ് കോറിഡോർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇപ്പോൾ നിരവധി പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുപത്തിനാല് ഒഴിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും നോക്കാം ജൂനിയർ മാനേജർ പോസ്റ്റിൽ പേ സ്കെയിൽ വരുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ് വരുന്നത് ജൂനിയർ മാനേജർ സിവിലിലേക്കാണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വേക്കൻസികളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടിയുള്ള സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിജയമാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് വരുന്നത് ജൂനിയർ മാനേജർ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ബി ഡി പോസ്റ്റിലേക്കാണ് എഴുപത്തിയേഴ് വേക്കൻസികളാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടിയ രണ്ട് വർഷത്തെ എം ബി എ അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ഡി ബി എ അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ഡി ബി എം അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ഡി എം ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ അടുത്ത പോസ്റ്റ് വരുന്നത് ജൂനിയർ മാനേജർ മെക്കാനിക്കലാണ് മൂന്നൊഴിവാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടിയ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ളവർക്കും ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റിൽ പേ സ്കെയിൽ വരുന്നത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സിവിൽ പോസ്റ്റിൽ എഴുപത്തിമൂന്ന് വേക്കൻസിയാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടിയുള്ള സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ റിസോഴ്സിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ളവർക്കും ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം അടുത്ത പോസ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വേക്കൻസികളാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വരുന്നത് അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടിയുള്ള ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉള്ളവർക്കും ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണ് എൺപത്തിയേഴ് വേക്കൻസികളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വരുന്നത് അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടിയ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ര
അല്ലെങ്കിൽ മെഹട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റിൽ പേ സ്കെയിൽ വരുന്നത് ഇരുപത്തിയയ്യായിരം രൂപ മുതൽ അറുപത്തി രൂപ വരെയാണ് പോസ്റ്റ് വരുന്നത് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇലക്ട്രിക്കലാണ് ഇതിലേക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് വാക്കൻസിയാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വരുന്നത് അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടിയുള്ള പത്താം ക്ലാസ് വിജയമാണ് കൂടാതെ എസ് സി വി ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി വി ടി അംഗീകരിച്ച ഐ ടി ഐ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കുള്ളവർക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് വരുന്നത് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഒഴിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വരുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് വിജയം കൂടാതെ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടിയുള്ള എസ് സി വി ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി വി ടി അംഗീകരിച്ച ഐ ടി ഐയിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ആൻഡ് റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് വരുന്നത് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ബി ഡിയിലേക്കാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഒഴിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടിയുള്ള പത്താം ക്ലാസ് വിജയം കൂടാതെ രണ്ട് വർഷത്തെ അപ്രന്റീഷിപ്പ് എസ് സി വി ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി വി ടി അംഗീകരിച്ചതായിരിക്കണം കൂടാതെ അതിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കും ആവശ്യമാണ് ഈ യോഗ്യതകൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കും ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം അടുത്ത പോസ്റ്റ് വരുന്നത് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെക്കാനിക്കൽ ആണ് പതിനാല് വാക്കൻസികളാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടിയുള്ള പത്താം ക്ലാസ് വിജയമാണ് കൂടാതെ മിനിമം രണ്ട് വർഷം കാലാവധിയിലുള്ള അപ്രന്റീഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി വി ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി വി ടി അംഗീകരിച്ച ഫിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ മെക്കാനിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടിയുള്ള വിജയമുള്ളവർക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ പോസ്റ്റുകൾ വരുന്ന ഏജ് ലിമിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജൂനിയർ മാനേജർ പോസ്റ്റിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കും എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കും ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്കുമാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൂടാതെ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് അഞ്ച് വർഷത്തിന്റെയും ഒ ബി സി എൻ സി എൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മൂന്ന് വർഷത്തിന്റെയും പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് പത്ത് വർഷത്തിന്റെയും എക്സ് സർവീസ്മാൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസ്സിളവുകളും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഒ ബി സി എൻ സി എൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും വയസ്സിളവ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒ ബി സി എൻ സി എൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നോൺ ക്രീമിലൈസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ജനറൽ വിഭാഗമായിരിക്കും പരിഗണിക്കുക ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിന്റെയും ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷന്റെയും മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ജനറൽ ഒ ബി സി എൻ സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അപേക്ഷാ ഫീസായി വരുന്നത് ജൂനിയർ മാനേജർ പോസ്റ്റിൽ ആയിരം രൂപയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റിൽ തൊള്ളായിരം രൂപയും ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റിൽ എഴുന്നൂറ് രൂപയും ആയിരിക്കും അപേക്ഷാ ഫീസായി വരുന്നത് കൂടാതെ എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എക്സ് സർവീസ്മെൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും അപേക്ഷാ ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും ഈ പോസ്റ്റിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയാണ് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലായിരിക്കും ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ സിലബസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബുക